ما زلنا نتعلم وننهل من تراث الشيخ أحمد ديدات إلى اليوم سواء مناظرات أو محاضرات أو كتيبات أو كتب إلى اليوم هذه الكتب ندرسها وندرسها ونقرأ فيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم 1 يوليو 1918 ولد شخص مهم جدا وكان له أثر كبير على الإسلام والمسيحية لقبه الكثيرون بداعية العصر نتكلم عن أحمد حسين كاظم ديدات والمشهور باسم ديدات. أحمد ديدات ولد أحمد ديدات في الهند ووقتها كانت الهند مستعمرة إنجليزية وكان الإنجليز يضطهدون المسلمين وينهبون ثرواتهم فقرر والد أحمد ديدات أن يسافر إلى جنوب أفريقيا لطلب الرزق وبعد عدة سنوات لما أصبح عمر أحمد ديدات تسع سنوات هاجر إلى أبيه لجنوب أفريقيا سنة 1927 بدأ دراسته في العاشرة من عمره لكن بسبب الفقر لم يستطع أحمد ديدات إكمال الدراسة فخرج من المدرسة سنة 1934 عمل أحمد ديدات في محل لبيع المواد الغذائية ثم سائقا في مصنع أثاث وترقى في المناصب في هذا المصنع حتى أصبح مديرا للمصنع بعد ذلك تخيل سائق يصل لمنصب مدير المصنع واضح أنه كان مجتهد جدا طيب ايه علاقة أحمد ديدات بمقارنة الأديان والمسيحية؟ ليه درس المسيحية وكيف أصبح أحمد حسين ديدات أحمد ديدات؟ قبل ما نكمل حابب أشكر قناة دكتور أشرف عبد الفتاح على اليوتيوب على رعايتهم لهذا الفيديو، وهي قناة حديثة تهدف لإرشاد المسلمين في أمور دينهم بطريقة عرض جذابة ومونتاج جميل. القناة بتنشر فيديو واحد يوميا في موضوعات دينية متنوعة ومختلفة. رابط القناة في وصف الفيديو، اشتركوا فيها وتابعوا الفيديوهات. أقل واجب نعمله معاهم هو إن إحنا ندخل القناة دلوقتي ونشترك فيها، وأكيد هتستفيدوا من الفيديوهات المنشورة في القناة وجزاهم الله خيرًا على رعاية هذا الفيديو. نرجع لموضوعنا. أحمد ديدات كان شغال في محل لبيع السلع الغذائية، ويشاء الله أن يكون هذا المحل بجوار بعثة آدم التنصيرية، فكان الطلاب بيخرجوا من المقر وبيتوجهوا للمحل الذي يعمل فيه الشيخ ديدات ليمارسوا ما تعلموه من فنون التنصير. كانوا بيتدربوا عليه. وكان أحمد ديدات في هذا الوقت عاجزا تماما عن الرد على تشكيكهم في الإسلام. وكان هذا الأمر مزعج جدا لأحمد ديدات، لأنه لا يستطيع الدفاع عن دينه ضد هجمات المنصرين، ولأن الشيخ أحمد ديدات كان دائما محبا للقراءة، فكان في يوم من الأيام في مخزن تابع لصاحب المحل يقلب الكتب والمجلات القديمة المخزنة فيه. فوجد بين هذه الكتب كتابا قديما جدا، كتاب مليء بالعفن، أكله الدود. اسم الكتاب هو إزهار الحق كان هذا الكتاب بمثابة الكنز الذي اكتشفه ديدات وغير حياته تماما وهو كتاب شبه موسوعي لدراسة ونقد المسيحية وإثبات صحة الإسلام ألفه الشيخ رحمة الله ابن خليل الرحمن الهندي لتعليم المسلمين كي يواجهوا الحملات التنصيرية المكثفة في الهند من هذه اللحظة تغيرت حياة ديدات وانكب على الكتاب وغيره من الكتب ودرسها حتى أصبح أحمد ديدات هو أشهر عالم مسلم تكلم عن المسيحية في العصر الحديث ألف ديدات الكثير من الكتب وخاض الكثير من المناظرات وأسس في دربان بجنوب أفريقيا المركز الدولي للدعوة الإسلامية وأسلم على يديه وبسببه أعداد لا تحصى من المسيحيين يوم 8 أغسطس 2005 توفي أحمد ديدات رحمه الله وترك خلفه تراثا كبيرا وجيشا من الدعاة الذين ورثوا علمه وانطلقوا في الأرض لإكمال مهمة ديدات الدعوية ومن أهم تلاميذ الشيخ ديدات الدكتور زاكر نايك والدكتور عصام مدير والحد اليوم المتكلم فيه ما زالت مناظرات أحمد ديدات تسبب إزعاجا كبيرا جدا للمصرين وتسبب لهم كذلك حرجا كثيرا وطبيعي لما يكون دينك ضعيف وخصمك قوي جدا فما فيش قدامك إلا إنك تسلم لخصمك وتتبع الحق أو تكون شخص كذاب وغير شريف فتحاول إنك تكذب وتشوه هذا الخصم بدلا من الرد على كلامه وده اللي بيعمله بعض المنصرين مع الشيخ أحمد ديدات رحمه الله ومن أشهر أكاذيب المنصرين عن الشيخ أحمد ديدات إنهم يقولون إن الشيخ تألم قبل موته وهذا دليل بزعمهم على إن الشيخ كان على الباطل وإن الرب انتقم منه وهذا كلام باطل لأن بنفس المنطق فيسوع أيضا كان على باطل فهو حسب إيمان المسيحيين مات موتة بشعة وشنيعة وتألم كثيرا وطبعا نحن لا نقول هذا الكلام لكن نقول إن الألم والمعاناة لا تعني أن الشخص على باطل بل ربما يبتلي الله الإنسان ليرفع درجته فليس كل ابتلاء عقوبة 
فبسبب عجز المنصرين عن الرد على الشيخ أحمد ديداد بالأدلة والبراهين لجأوا لتشويه الشيخ واتهامه بتهم خطيرة ومن الاتهامات الخطيرة اللي ذكروها إن الشيخ أحمد ديداد رحمه الله كان قديانيا أو أحمديا وهم متصورين إنهم لما بيقولوا كده فالمسلمين هيكرهوا الشيخ وهيبعدوا عنه وطبعا لو الشيخ أحمد ديداد كان قدياني فعلا فدي كارثة ومصيبة لأن القديانية تؤمن بوجود نبي بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعني مش مسلمين فهم عاوزين يقولوا يا مسلمين أحمد ديداد اللي انتوا فرحانين بيه وبتسمعوا كلامه وبتشوفوا مناظراته مش مسلم ولا حاجة ومش مؤمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء والمرسلين تعالوا نشوف المنصرين بيقولوا إيه ونرجع نعلق في حربهم على المسيحية بيستخدم كثير من الأحباء المسلمين أسلحة مشروعة أو حتى غير مشروعة في محاولة يائسة للانتصار على المسيحية والمسيحيين لدرجة أن البعض منهم ممكن مش بس يتحالف مع الأعداء لا ده ممكن يعظم شخص ويرفع أعلى الدرجات مع أن الشخص ده في نظره كافر ومعادي للإسلام ورسول الإسلام أحمد ديدات اللي حيكون معانا النهاردة والأسبوع الجاي بنعمة المسيح هو تابع للأحمدية القديانية ودي فرقة مصنفة من قبل المسلمين أنها لا تمت للإسلام بصلة لكن المثير للدهشة والشفقة أيضا أن أحمد ديدات وجد من بعض المسلمين قدر هائل من التعظيم والتبجيل هذا لأنه هذا الديدات شن حرب ضروس على الكتاب المقدس في اعتقاد سقيم منه ومحاولات عديدة لهدم المسيحية وبالتأكيد كل محاولاته كلها بائت بالفشل الزريع لكن للأسف الشديد كل أسلحته اللي استخدمها في حربه وبدون استثناء كانت أسلحة غير مشروعة أسلحة قذرة مرفوضة من كل إنسان محترم حسب ما إحنا طبعا بنعرف أو حسب العقيدة الإسلامية أنه كل من هو غير مسلم هو كافر فأحمد ديدات ليس مسلم صحيح؟ وفق الاسلام التقليدي وفق الاسلام هم بيعتبروا دي يعني بدعه وهرطقه، يعتبروا الاحمديه بدعه وهرطقه، واحمد طيب. ديدات احمدي وبالتالي هو كافر تمام آه وفق يعني المنظومه حد... الاسلاميه صحيح و... وضد الاسلام وضد مم. رسول الاسلام نفسه تمام في الحقيقه انا اول لما سمعت كلامهم ان المسلم مستعد انه يتحالف مع الاعداء، تذكرت ان هؤلاء انفسهم هم من استضافوا الملاحده ليطعنوا في الاسلام يعني بيتهمون باتهامات هم أولى الناس بها هم من يتحالفون مع الأعداء من أجل الطعن في الإسلام هم من يستخدمون أساليب قذرة لتشكيك المسلمين في دينهم وكلكم تتذكرون كيف ظهر المنصر وحيد في زي شخص خليجي وادعى أنه كان مسلما وتنصر واستخدم تقنية من أجل تغيير صوته لكن فضحه الله يعني بيستخدموا طرق قذرة في حربهم ضد الإسلام ومع ذلك بيكذبوا وبيتهموا المسلمين بهذه الاتهامات رمتني بدائها وانسلت طيب هل فعلا الشيخ أحمد ديدات كان قدياني أو أحمدي ومش مسلم وإن احنا بنعظم الشيخ رغم أنه ضد الإسلام وضد النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهل فعلا كان الشيخ أحمد ديدات مئة الأحمدية كما يقول المنصرون مش أنا اللي هجاوبك ولا هجيب حد غريب يجاوبك لكن هجيب لك الشيخ أحمد ديدات بنفسه يرد عليهم وانا عاوزك يا زميلي المسيحي المحترم تركز جدا عشان هسالك سؤال بعد فيديو الشيخ ديدات. There is a sect in Pakistan called the Andy Muslims. They are persecuted and prosecuted by the Mullahs. Why? You say there is no compulsion in religion. But if you have a nation in the community and one of you is a traitor, you say Any state, any state, you will do certain things wrong. You get caught for speeding, you get caught to run over somebody, help over homicide, that's not considered as murder. But if you have treason against the state, which is something unforgivable, treason. So let's suppose Hitler wanted to invade Britain, and one of you Britisher was in league with the, with the German intelligence, and passing over information, if they caught you, firing stop. No forgiveness. Oh, the very compassionate people of the British, very loving people of the British. When you use the word Hitler, that means a dictatorship. Whatever. The fact is that any time you collude with the enemy, the outsider, if you are going to undermine your own community, that crime is a crime of treason against the community, and the community can't forgive. That is... The says that you cannot judge other people 
But brother, you judgment. can be judging yourself. Look, I have no right to judge. But when you come to me and tell me, says, look, there is another prophet has come after Muhammad. You are breaking the, the, the unity of the Muslim Ummah. That means now you are a traitor to my brotherhood. The Sheikh will say to him that the Ahmadiyya is a friend. ويرفض وجود نبي بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والسؤال للمسيحيين اللي بيتابعوا الفيديو المنصرين بيقولوا ان الشيخ احمد ديدات احمدي وعندنا فيديو صريح جدا للشيخ بينتقد فيه الاحمديه وبيصفهم بالخونه فمن تصدق هل نصدق وحيد ورشيد وزكريا والمنصرين ام نصدق الرجل نفسه اذا كان هؤلاء المسيحيون يكذبون كذبا واضحا صريحا هكذا فكيف يا زميل المسيحي المحترم تصدقهم وتتبعهم وتؤيدهم وتروج لهم؟ اكتبوا لي اجوبتكم في التعليقات وسارد عليكم ان شاء الله. انا لو كنت مكانك وشفت شيخ كبير بيكذب كذب صريح هكذا فانا والله لن اتابع هذا الشيخ ابدا وسارفضه بل سارد عليه وسانتقده وافضحه ولن اخذ منه اي علم لان من يكذب مره سيكذب مليون مره وهؤلاء كذبوا مرات كثيره وحاولوا بكل الطرق تشويه الاسلام. والسبب باختصار هو أن قضيتهم التي يدافعون عنها قضية ضعيفة ولا يستطيعون الدفاع عنها إلا بالكذب صديق المسيح المحترم لا تسلم عقلك لهؤلاء الكذبين وابحث عن الحق بنفسك ستجد مئات الفيديوهات التي ترد على هؤلاء المنصرين وتكشف كذبهم وقد تكون هذه الفيديوهات رسالة من الله لك فهل ستتبع الحق أم ستتبع الكذابين؟ وكما لم يستطيعوا الرد على الشيخ أحمد ديداد بالحجة والدليل ولجأوا لتشويهه والكذب عليه كذلك بعضهم يحاول أن يفعل نفس الشيء معي مع الفارق بين أحمد ديداد وأحمد سبيع في الفترة الأخيرة ادعى بعض النصارى أن بعض أقربائي تنصروا وأنني أنتقد المسيحية لهذا السبب وطبعا ده كذب واضح لكن لا مانع من بعض الكذب والتشويه كالعادة وبعضهم بيقول أن أحمد سبيع سوري وكان مشترك في تخريب سوريا وبعد ما خربها جه مصر عشان يخربها هي كمان وطبعا الجميع يعلم ان انا مصري 100% ولم احصل في حياتي على اي جنسيه اخرى غير المصريه، واكاذيب كثيره بدون ادله، فهؤلاء لما فشلوا في الرد على ادلتي وحججي لم يكن امامهم الا اللجوء للاكاذيب السخيفه الخبيثه، وهذا لان دينهم ضعيف، فالحق لا يحتاج للكذب ابدا. على كل حال انتهى الفيديو، وسيظل احمد ديدات صخره تتحطم عليها حملات التنصير. إذا استفدت من الفيديو اضغط لايك وانشر من المهتمين لتعم الفائدة ولو حابب تدعمنا ممكن من خلال البيترون والرابط في وصف الفيديو لا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته